yetu tusaidie tuondolee bwana hisabu za kiroho tusamehe dhambi zetu bwana takasa mioyo yetu na mawazo yetu na tufike haki yako bwana tusitembee tukiwa na hukumu katika mioyo yetu baba ni asanti ninaomba ya kwamba wale ambao ni wagonjwa wako na shida katika mili yao uweze kunyosha mkono wako uweze kuguza kila mmoja na kuweza kuwaponya tunajiweka chini mamlaka yako ninaomba ya kwamba neno hili bwana lisije tu kama ufahamu lakini neno hili bwana lipate na nafasi yake katika mioyo yetu tunaomba kwa imani kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo amen nataka tukiwa katika hali hiyo wakati tumesimama tuwe kungua wa Efeso mlango wa sita wa Efeso mlango wa sita tuweze kusoma mstari wa kumi na mstari wa kumi na moja lakini ukiwa na nafasi unaweza kusoma mlango wote huo Efeso e, mlango wa sita lakini kwa sasa tutasoma hiyo mstari miwili ili tuweze kuokoa wakati wa Efeso sita kumi na kumi na moja inasema hivi Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Baeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Bwana usomaji wa neno tunaweza Ningetaka kuongea juu ya vita vya kiroho. Vita vya kiroho spiritual warfare. Na wakati ninaongea juu ya vita vya kiroho ah uh, kwanza nataka ujue vita vilianza hiyo hapa duniani. Vita vilianza binguni wakati Lucifer alianza uasi dhidi ya Mungu na akashawishi kundi la malaika liweze kumfuata kwa kukaidi Mungu kwa sababu alifika mahali akatamani kuabudiwa vile ambavyo Mungu anaabudiwa. Na hilo ni kosa kubwa sana wakati kiumbe ama tuseme mtu anatamani nafasi ambayo sio yake. Kwa sababu lazima ilete matatizo baadaye. Kwa hiyo vita vilianza mbinguni wakati yeye alianza kuleta hadithi. Alianza kutumia kinywa chake lakini hayo ni mambo yalikuwa katika moyo wake kushawishi malaika na kuonesha ya kwamba Mungu si mwenye haki ya kwamba amehifadhi amejihifadhia sifa na utukufu akiwa peke yake. Na nabii anasema Lucifer akiwa kule mbinguni alikuwa ni kiongozi wa ibada. Alikuwa ni kiongozi wa ibada, alikuwa anaongoza ibada. Ndiyo sababu katika ule ujumbe ambao unaitwa elimu juu ya pepo demonology Dukuna anasema ya kwamba msidhani pepo hawajui mambo ya kuabudu. Pepo wanaweza kuingia katika makanisa na watu waabudu sana kwa sababu hao pepo waliwahi kuwa binguni na walikuwa na muabudu Mungu wakiwa chini ya Lucifer akiwa kiongozi wa, wa ibada. Kwa hivyo pepo wanajua jambo kuhusu kuabudu. Na wanaweza kudanganya watu, watu waona wako sawa na wanaabudu lakini wako nje ya neno. Kwa sababu ni viumbe waliwahi kuwa binguni na vikiwa huko vilikuwa vinaabudu Mungu viumbe hivi na kisha vita vikatokea Lucifer na malaika wake akashushwa. Na ningetaka ujue ya kwamba kila wakati ambapo vita vya kiroho vinakuja ni e, shetani wakati analeta vita ni kwa sababu angetaka akutoe katika nafasi yako. Vile ambavyo alitoa wale malaika katika nafasi yao na vita vikaanza mbinguni ukisoma mfunuo 12 na Lucifer na malaika wake akatubwa kutoka mbinguni wala maandiko man, e, yanasema wala nafasi yao haikupatikana tena Unasikia mahali pengine kitabu cha Jude kikisema ya kwamba ni wale malaika ambao hawakudumisha nafasi yao ya kwanza hawakudumisha nafasi yao ndio walitupwa kutoka mbinguni kwa sababu nia ya shetani kila wakati ni atoe mtu katika nafasi yako mahali ambapo Mungu amekupatia aweze kukutoa katika nafasi yako ili ufarakane na Mungu na ili uweze kuja chini ya mamlaka yake kwa sababu huyu ni mpinzani anapingana na Mungu kwa sababu angetaka kuwa na ufalme wake kama vile Mungu alivyo na ufalme na hiyo ndiyo sababu alitamani kuabudiwa kule mbinguni vile ambavyo Mungu alikuwa anaabudiwa 
na wakati shetani alirushwa kutoka mbinguni wazo lile la kutaka kuabudiwa halikuisha ni makazi tu alibadilisha akatolewa mbinguni akaja huku duniani na kuzimu lakini wazo lile halikumuondoka ndio maana katika kizazi hiki ataenziwa na hawa watu wa dunia madhehebu yanaletwa pamoja dini za ulimwengu zinaletwa pamoja na yule nabii wa uongo akiwa pale juu ya milima saba hivi karibuni pepo atatoka na pepo akitoka walio ndani yake wanaomfanya kuwa nabii wa uongo Lucifer ambaye ni mfalme wa pepo ataingia katika ule mwili na akiingia katika ule mwili Lucifer basi ataabudiwa na hawa watu ambao wamekataa neno na wakati biarusi atanyakuliwa wakati huo ndio shetani ataingia katika ule nabii wa uongo na wakati huo ndio ataweka alama ya mnyama lakini wale watu ambao watapata chapa ya mnyama ni wale ambao hapo awali walikuwa wamehamasishwa na kuingia katika muungano wa makanisa muungano wa dini wa ulimwengu wakati Lucifer atafaa atavaa mwili katika yule papa basi ataweka ile alama katika wale watu wote ambao walihamasishwa na wakaingia katika ule muungano kwa sababu ni lile wazo walikuwa nalo angetaka kuchukua mahali pa Mungu na hiyo ndiyo sababu unaona katika kizazi hiki nabii amehubiri ujumbe unaitwa Mungu wa kizazi hiki kiovu na mwingine ambao unaitwa Edeni ya Shetani hii miaka elfu sita ameitumia kutengeneza Edeni yake akitumia science akitumia maarifa akitumia dini na sasa imefika kilele chake na sasa lazima yeye mwenyewe aweze kuvikwa taji aweze kuwa ni mfalme juu ya Edeni yake ambayo alianza kutengeneza kwa hitlafu katika bustani ya Edeni wakati alirushwa kutoka mbinguni wale malaika ambao walikufuata Lucifer akawa mfalme wao Tukisoma ufunuo tisa, Biblia inaonyesha ya kwamba <coughs> Yohana anasema hivi Nikaona nyota moja ambayo ilikuwa imeanguka kutoka mbinguni naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu kwa sababu yeye ndiye mfalme wa kuzimu na huyo ni ibilisi yeye ndiye nyota iliyoanguka wakati alitolewa mbinguni akawa mfalme wa kuzimu wale malaika ambao walimfuata na ambao ndi wanaitwa pepo kwa chafu akawa mfalme juu yao maana wakati shetani anajaribu kutoa mwaminio ama mtu katika nafasi yake ni kwa sababu angetaka ufarakane na Mungu na aweze kuwa ni mfalme juu yako hilo ndilo kusudi na hapo ndipo vita vya kiroho vinatokea na wakati alitolewa mbinguni baada ya kuleta hiyo hadithi alipotolewa mbinguni tunaweza kumuona tena kija kule Eden nabii anasema ya kwamba vita ambayo vilikuwa ni vita vya malaika wakati shetani alishushwa kutoka mbinguni na akashushwa pande hizi vita ambavyo vilikuwa ni vita vya malaika vikageuka vikawa ni vita vya wanadamu vita vikaja miongoni mwa binadamu na akaja katika shamba la Eden na ni vita lakini hakuwa na upanga lakini ni vita kwa sababu ulimi ule ule ambao alitumia kushawishi malaika wakamfuata ndio alikuja nao katika bustani ya Eden akaingia katika yule mnyama akaanza kumshawishi yule mwanamke. Hivyo ni vita vya kiroho. Nabii anasema askari mmoja wa, 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 wa Bwana akaregeza nafasi yake na ndipo shetani akaweza kuangusha e, binadamu na kuchafua ulimwengu. Na alikuja na hadithi kitu ambacho ni kinyume na neno la Mungu. Unajua ili shetani aangushe wale malaika kule mbinguni alikuwa ameongoza ibada kwa muda, <coughs> ameongoza ibada kwa muda. Kwa hivyo alikuwa anajua e, tuseme taratibu, routine, alikuwa anajua taratibu zile na siku moja akaanza kupinda zile taratibu na kuonesha wale malaika jamu lingine. Na hivyo ndivyo alifanya wakati alikuja kwa wanadamu katika bustani ya Edeni. Akaja kwa Hawa, akasema japo Mungu amewaambia ya kwamba msile kutoka kwa mtu wowote e, ama mtu wa kujua samahani, msile kutoka kwa mtu wa kujua mema na, na, na mabaya haimaanishi hivyo kwa hivyo amechukua lile neno sasa ameanza kulipinda na likipindwa na wakati hawa aliamini neno ambalo limepindwa maafa yakaingia katika wanadamu vilikuwa ni vita na hawa hakuweza kupigana vita hivi tunaweza kuona shetani hapo akija akiwa ndani ya yule mnyama akiwa ndani ya faraz, uh, akiwa ndani ya joka na tunaweza kuona huo ni mhuri wa kwanza ukianza katika kitabu cha mwanzo Ujumbe unasema ya kwamba mihuri ilianza kusonga kutoka kitabu cha mwanzo. Anasema the seed started moving in Genesis. 
Mihuli nianze kutembea ama kuondoka kutoka kitabu cha mwanzo. Ukija katika ufunuo sita mhuri wa kwanza farasi mweupe tunajua ni roho wa shetani akiwa katika ndugu wa uongo wakija miongoni mwa waaminio na kuchimanya ndugu lakini hasa kile ambacho hiyo roho ilikuwa inataka ni kuweka hili kanisa chini ya mamlaka yake. Ndio sababu na unasikia unikolai ni kutawala kusanyiko kwa mababu. Na hii roho ya wa Nikolai ilikuwa ni ya kutawala kanisa farasi mweupe mhuri wa kwanza unaweza kuona hilo jambo katika kitabu cha mwanzo kwa sababu haja ya shetani ilikuwa ni kuwa na mamlaka juu ya Hawa na kupitia Hawa aweze kuwa na mamlaka juu ya Adam na wakati alikuja mara ya kwanza hakuja kwa ukali alijifanya ni muaminio alijifanya anataka ushirika na akaja na akaleta upotovu ni farasi mweupe katika kitabu cha mwanzo kwa sababu nabii anasema mihuri ilianza katika kitabu cha mwanzo anajifanya ndugu ameingia miongoni mwa waaminio anajifanya ndugu lakini baadaye akaanza kutamka mambo ambayo hayastahili vile ambavyo Paulo aliambiwa aliambia wazee wa kanisa kule Efeso alipowaita kwa mara ya mwisho akaanza kuwaonya akasema kwa miaka mitatu nimeenda nikifundisha kila mahali na hakuna kitu ambacho nimeshikilia lakini nimeachilia kila kitu ambacho Mungu alinikabidhi na nataka kusema hivi muangalie hili kundi ambalo Bwana Yesu Kristo alinunua kwa damu yake maana najua nikisha kuondoka kuna watu wataibuka miongoni mwenu na kuna wengine watatoka nje waanze kusema mambo yasiyofaa hawatakuwa na huruma na kundi na kulipasua ili waweze kuwa na wafuasi kwa sababu ni vile vita ambavyo vilianza mbinguni vikiendelea sasa vimeingia katika kanisa la Mungu aliye hai farasi mweupe roho hiyo ya unikorai katika kanisa la kwanza na Hawa akaanguka mtihani na alikupoanguka mtihani akaja chini ya shetani na mbegu ikapandwa ambayo ilimzaa Kaini na akasababisha Adam kuanguka na dunia yenyewe ikaanguka na ikachafuka na kutoka hapo sasa shetani akaanza kuwa mfalme wa dunia hii lakini wakati Adam na Hawa walikuwa katika nafasi yao shetani asingeweza kutawala dunia hii kwa sababu dunia ilikuwa chini ya Adam na Hawa lakini wakati walianguka angeweza kutawala dunia hii na siku ya leo anafika kilele chake na ndiyo sababu unasikia akitwa ufalme wa kizazi hiki kiovu the god of this evil age Mungu wa kizazi hiki kiovu na kisha nabii anaongea juu ya deni ya shetani sasa yeye anakuwa Mungu juu ya deni yake ndiyo sababu hivi karibuni atakuja kuenziwa akiwa ndani ya yule nabii wa uongo ni kwa sababu ya vita vya kiroho wakati vita vinatokea ujue shetani angetaka kwanza akuondoe katika nafasi yako ufarakane na Mungu akuondoe katika ushirika wako na Mungu ufarakane na Mungu na kisha akulete chini ya mamlaka yake hayo ndiyo mapenzi ya shetani na hapo ndipo tunahitaji ufamanuzi discernment tujue wakati ambapo shetani anajaribu kutusukumia jambo hilo angalia mtu mwingine kama Balaam Balaam alikuwa anatumwa na Balak mfalme wa Moab na Balak naye alikuwa chini ya shetani ulikuwa ni utaratibu wa kishetani na Balaam alikuwa ni nabii wa kukodiwa. Analipwa pesa ili aweze kufanya kazi. Aweze kulaani wana wa Israeli kwa niaba ya Balak. Na wakati alienda kwa Mungu akauliza kama anaweza kuwalaani, Mungu akamwambia usiwalaani ni watu wangu. Aka, akaenda akamwambia Balak hivyo. Na Balak akamwahidi eh ataongea tuseme pesa zaidi na, na, na cheo na mambo kama hayo mambo ya ulimwengu na akafanya kosa kubwa sana na maisha yake Balaam akarejea kwa Mungu ili aone kama Mungu anaweza kubadilisha nia yake na tunajua Mungu hawezi kubadilisha nia yake juu ya neno lake alifaa kujua ya kwamba Mungu akisema jambo kauli yake ya kwanza ndiyo kauli yake ya pekee Mungu hawezi kuwa na wazo la pili juu ya jambo lolote kwa sababu akifanya hivyo itaonesha ya kwamba si mkamilifu na kwa vile yeye ni mkamilifu kile ambacho anasema kwanza ndicho cha pekee hana kingine juu ya jambo lolote na aliporudi pale na hapa ndipo watu wengi huwa wanafikiria ya kwamba wanaweza kumgeuza Mungu na Mungu afanye vile wao wanataka Mungu akamwambia nenda na sasa kuna watu wanadhani Mungu akabadilisha nia yake Mungu hakubadilisha nia Mungu alijua moyo wa Balaam ya kwamba hayo ndiyo Balaam alikuwa anataka na hata kama angeshawishiwa hangekubali kwa sababu alikuwa anataka jambo hilo 
Sasa nabii anasema kile Mungu alifanya aliachia bala mapenzi ya moyo wake bila kubadilisha neno lake. Mungu hakubadilisha neno lakini aliachia bala mapenzi ya moyo wake. Na bila shaka hayo ndiyo mambo yaliongoza Balaam kufutwa kwenye kitabu cha uzima. Baadaye wakati alienda sasa ametoka kwa Mungu mara ya pili. Alijaribu kulaani wana wa Israeli, anatoka kwa huu mlima. Anajaribu kuwalaani lakini Mungu anageuza ulimi. Mungu uh, Mungu akitumia Balaam anabariki wana wa Israeli. Haikuwa yeye, ilikuwa ni Mungu akimtumia. Unaona yeye hakuwa mtoto wa Mungu lakini Mungu anamtumia ili tuweze kuona watu mafuta wa uongo. Ni mtu ambaye anaweza kupakwa na roho lakini sio mtoto wa Mungu. Kwa hivyo anaweza kutoa unabii wa kweli, aombe mgonjwa na apone lakini ikifika kuleta neno la Mungu hana ule ukweli ndani yake, ataleta upotovu. Na Balaam alikuwa hivyo. Alikuwa ni mtu aina hiyo. Na sasa wakati alishindwa kuwalaani kwa sababu angali alikuwa anawachukia sana wana wa Israeli alitengeneza mpango mwingine katengeneza kongamano na wa Midiani wa Muabu na wana wa Israeli unaona ya kwamba ni ushirika wanakuja katika ushirika vile tu shetani alifanya katika bustani ya Edeni ya kwamba hana ubaya anataka ushirika naye bala makasema hakuna ubaya hapa ni ushirika tu tunaweza kuja pamoja tuweze kuwa na ushirika na Israeli wakafanya kosa kubwa sana kuhudhuria ile lile kongamano la Balaam. Na wakati walikuwa ndani sherehe ikiendelea mambo yakaanza kugeuka yakiwa kule ndani. Uzizi ukaanza, wakaanza kula vyakula ambavyo vimetolewa kwa Mungu ya e, miungu ya sanamu. Na Balaam alifanya hivyo maksudi kwa sababu alishindwa kuwalaani ile mara ya kwanza. Sasa kuna jambo alijua Alijua kama anaweza kuwakosesha njia wana wa Israeli wamkosee Mungu wao, Mungu wao atawajibika kuangamiza. Kwa hivyo akawawekea mtego ili wamkosee Mungu maksudi ama wamkosee Mungu na Mungu awajibike kuadhibu ama kuwa, kuwa hukumu. Na akafaulu kwa sababu alipofanya hivyo Mungu alikuja akaua watu 2023 na sio kuwa tu kimwili walikufa mpaka kiroho kwa sababu majina yalifutwa kwenye kitabu cha uzima. Ni lile ni, ni ile dhambi ya Waibrania sita ambayo inasema yale wale watu ambao wameonja nuru kwanza wameona wema wa Mungu, wamelionja neno la Mungu na mambo hayo yote katika Waibrania sita wakiachana na njia hiyo ya imani hakuna msamaha ambao umesalia na hawawezi kutakaswa tena kwa damu ya Yesu Kristo. Mambo yao yanafika mwisho wanafutwa kwenye kitabu cha uzima Maisha haya kisha wanaenda kuzimu na mwishowe baada ya miaka elfu ni kutupwa tu katika ziwa la moto hawana urithi katika ufalme wa Mungu. Na Balaam alifanya hivyo na akafanikiwa kwa sababu alikuwa anatumiwa na shetani na nimekuonesha wakati shetani analeta vita vya kiroho angetaka uparakane na Mungu. Uparakane na Mungu, uachane na Mungu na ukiachana na Mungu hakuna mahali pengine unaweza kwenda ni kuja chini ya mamlaka yake. Ndiyo sababu unaona kwa mfano ndugu yote ama dada akikaidi kanisa kwa sababu kuna mambo amefanya kuna hatia amefanya e, ndugu ama dada wamejaribu kuongea naye na hakuwasikiza jambo hilo limeletwa katika kanisa kanisa limempa muda na hakutengeneza mambo hayo akiwekwa nje ya kanisa hakai tu hivyo anakuja chini ya mamlaka ya shetani ndio sababu unaona anakabidhiwa katika mikono ya shetani amefarakana na Mungu sasa lazima aje chini ya ufalme wa shetani mtu kama hayuko chini ya mamlaka ya Mungu anakuwa chini ya mamlaka ya shetani unaona kuna wale wamezama sana katika mambo ya kutumiwa na shetani kuna wengine hawajazama sana na hata hivyo wako chini yake vita vya kiroho vinakuja upande mmoja shetani ajaribu kukuweka chini ya mamlaka yake upande mwingine ni Mungu akiachilia haya majaribu ili aweze kuonesha ana shahidi kama vile alifanya wakati wa Ayubu alikuwa anataka kuonesha ya kwamba ana mtu ambaye anaweza kusimama na neno bila kulegeza neno hilo ana shahidi wa kweli na ni Mungu anaachilia kijua ya kwamba vita vitakuja lakini angetaka kuonesha pia yeye ana mashahidi wa kweli ndio maana nabii anasema katika ujumbe wa Melkizedek ya kwamba wakati ulikuja katika hii dunia ukiwa ni chembe ya Mungu kutoka kwa kwa, kwa logos kwanza hukuingia haku, haku katika mwili wako wa neno maana tuna mwili wa neno na mwili nyingine 
hukuingia katika mwili wako wa neno ulikuja moja kwa moja ukaingia katika mwili wa nyama uliozaliwa katika dhambi na hiyo ikafanya chini ya mamlaka ya dhambi na anasema kusudi la Mungu kufanya hivyo kwanza usiingie katika mwili wa neno lakini uingie katika mwili wa dhambi moja kwa moja ni kwa sababu Mungu angetaka ujaribiwe Niliwaambia siku nyingine ya kwamba tunajaribiwa katika hii dunia Mtu akienda mbinguni hakuna kujaribiwa anaenda kupumzika anangoja siku ya ufufuo na wale wanaenda kuzimu hawawezi kujaribiwa tena wameshaanguka mtihani wanaingia katika mateso majaribu yamefika mwisho wako pale katika kizuizi siku moja watahukumiwa na kuwekwa katika ziwa la moto nimesema hivyo majuzi kwa hiyo Mungu alifanya sisi tukose kuingia katika mili ya neno tukaja moja kwa moja na kuingia katika mili ya nyama ambayo imezaliwa chini ya upotovu ili tuweze kujaribiwa lakini siku moja majaribu yatafika mwisho Paulo anasema ya kwamba yale majaribu tunapitia kwa kiasi hapa duniani hawezi kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa ndani yetu na wakati majaribu yanakuja na hapa ninaongea juu ya majaribu sio adhabu wakati majaribu yanakuja usianze kunungunika vile wana wa Israeli walinungunika na Mungu akaanza kutuma nyoka miongoni mwao kuwauma. Mungu hapendi watu wakunungunika. Unafaa muambie Mungu akupatie neema, usahimili hayo majaribu na uyapitie na kutokea upande ule mwingine. Maana Mungu anajua ya kwamba wakati analeta majaribu. Wakati analeta majaribu, majaribu hayo ni sehemu ya kukufinyanga uweze kuwa kama Bwana Yesu Kristo. Majaribu yanaletwa mara nyingi sana ili kuondoa mambo yasiyofaa. Ni kama upitie mahali ambapo labda kuna kumejaa miiba ama tuseme waya eh na ukienda pale ile waya inashika nguo yako inaenda ikirarua unapotokea upande ule mwingine vipande vya nguo vimetolewa majaribu yako hivyo ukiyapitia kuna mambo yanaenda yakishikwa na yale majaribu yakitolewa katika maisha yako ili ukitokea upande ule mambo ambayo hayafai ametolewa hayo ni majaribu ya kufinyanga muaminio sio adhabu Adhabu inakuja kwa sababu we umekosea Mungu maksudi na ni lazima upigwe mijeledi lakini ninaongea juu ya kujaribiwa kwa imani yetu ambao Biblia inasema ya kwamba ni ya dhamani kuu kuliko dhahabu hayo ni majaribu kwa hivyo Mungu anaachilia vita vya kiroho akijua kwamba kupitia vita utaimarika wakati mateso ya Ayubu yalifika mwisho na unajua Ayubu alikuwa na vita kabisa kwa sababu wale ambao walikuja Nasemekana walikuja kumfariji hawako wana mfariji walikuwa nakuja kumkosoa walikuwa nakuja kumhukumu na kusema ya kwamba yeye ni mtenda dhambi wa siri amekuwa kitenda dhambi katika siri na hiyo ndiyo sababu sasa anaaibishwa hadharani hawakumsaidia na yule mtu wa karibu sana naye ambaye alikuwa ni mke wake hata yeye alifika mahali akachoka kasema haya yamezidi wewe tukana Mungu ufu so akabaki akiwa amesimama peke yake. Hana mtu ambaye angeweza kumfariji hata mkewe. Biblia inasema ya kwamba katika mambo haya yote Ayubu hakumtukana Mungu. Na alikuwa mwaminifu. Na wakati Mungu alikuja kumrejesha Ayubu, mwisho wake ulikuwa na utukufu zaidi kuliko mwanzo wake. Wakati majaribu yalifika mwisho. Mwisho wake ulikuwa na utukufu zaidi kuliko mwanzo wake. Ndiyo sababu Mungu anaachilia haya majaribu. Kwa hivyo vilikuwa ni vita vya kiroho vikali sana maana hata yule mtu wa karibu sana anamwambia Ayubu atukane na Mungu. Ni vita mpaka vinapitia kwa mke wake. Lakini Ayubu hakutukana na Mungu. Na wakati shetani anakuja kwa sababu tuko katika vita na anakuja kwa njia nyingi na nimesema ya kwamba anakuja apigane nawe ili aweze kukutoa na katika nafasi yako. Aweze kukutoa katika nafasi yako ufarakane na Mungu, ukosane na Mungu na ukifarakana na Mungu huwezi kwenda mahali pengine uje chini ya utawala wake. Ni vile nimekwambia ndugu akikosa kusikia kanisa na anawekwa nje ya damu anakuwa chini ya shetani. Shetani anaanza kazi ya kumtesa. Ili kama ni mtoto wa Mungu aweze kujuta, aweze kutubu. Kama si mtoto wa Mungu, nabii anasema siku moja shetani atamua ghafla na ataenda kuzimu. Anakuja ili aweze kukuondoa mahali pako na anakuja kwa njia nyingi. Na si vita vya upanga kwa sababu tumesoma tukianza hapa katika Efeso. Eh tuchukue siraha zote za injili 
Kwa sababu hatupigani na watu walio na mwili na damu tunapigana dhidi ya pepo wachafu, nguvu za giza, mambo kama hayo. Ufalme wa giza, ufalme wa ibilisi, nguvu za kutoka kuzimu. Tunapigana vita vya kiroho. Kwa hivyo lazima tupigane vita hivi vya kiroho sio kwa njia ya mwili lakini kwa njia ya kiroho. Na tuko katika vita. Nabii anasema kanisa lolote ambalo halijaribiwi sio lake. Na msidhani ya kwamba wakati umekaa bila majaribu sasa huo ndio wakati umepata kibali cha Mungu. Kwa sababu wale wote ambao wanakuja kwa Mungu lazima wajaribiwe kwa njia tofauti tofauti. Lakini katika hayo yote ujue kwamba kuna neema ya Mungu. Kama Mungu angeachilia majaribu makali namna hiyo na kusiwe na neema, wewe na mimi hatuwezi kusimama. Lakini katika haya majaribu yote kuna neema ya Mungu. The grace of God is there. Paulo alikuwa na shida ambayo ilikuwa inamsumbua. Anasema ni muiba kutoka kwa shetani, a messenger from Satan. Anasema hivyo. Na alimuomba Mungu mara tatu aweze kumuondolea na Mungu hakuondoa, akasema ya kwamba neema yangu inakutosha. Ndiyo sababu nasema hata katika majaribu ambayo tunapitia kuna neema ya Mungu kwa ajili ya hali hizo. There is sufficient grace for every trial. Na kile tunaona jambo hilo. Sasa sikiza vita vinakuja kwa njia nyingi na sina wakati mwingi labda nitakuja kuendelea wakati ujao. Vinakuja kwa njia nyingi. Kwa sababu shetani anaweza kutumia watu. Watu ambao labda mnashina nao. Shetani anatumia media sana kuweza kuletea watu mawazo ambayo ni kinyume na neno ambayo yametengenezwa kulemaza imani wa Kristo to paralyze the faith of the Christian. Kulemaza imani ni mambo yanaletwa yanaonekana ni kama maarifa na ni kama mashauri ya ajabu sana lakini ni mbegu ya kuweza kulemaza imani ambavyo shetani alifanya katika shamba la Eden. Alipokuonekana kana kwamba anakuja kumsaidia hawa agundue mambo ambayo haku amegundua alikuwa anamuonesha potential yake so to speak ya e kwamba kuna mambo haku amegundua na sasa ibilisi anakuja ili amuonesha mambo haya aanze kuenjoy privilege yake aanze kufurahia mambo ambayo haku anajua lakini kwa kweli ilikuwa ni upotovu na hivyo ndivyo ilivyo vitabu vimeandikwa vingi sana siku ya leo unasikia vitabu vinaitwa positive thinking na mambo kama hayo ni kusaidia watu wachanuke hata waweze kutumia resources na yao lakini Roho iliyo nyuma ya jambo lile sio roho wa Mungu ni roho ya kilimwengu kwa hivyo matokeo yatakuwa ni ulimwengu bado media inaongea na watu kwa kila njia watu wa Kenya ni wengi sana ambao mchana wote akifanya kazi yake ameweka redio pale yale yote yanasemwa mchana kutwa anayasikiza mambo ya kila aina wacheshi wa kija comedians yuko pale anasikiza na yeye anacheka kikile kikiletwa yuko pale na hiyo ni shetani anafanya hivyo kwa sababu ni mfalme wa nguvu za angani ili aweze kuweka mambo yake ndani ya watu na kulemaza imani yao. Na watu wanatumia muda mwingi sana kusikiza hayo, hata kuliko vile wanaweza kusikiza e, ujumbe tuseme, kusikiza ukanda wa ndugu Branham ama labda kusoma neno, watu wanatumia muda mwingi sana kusikiza maoni na filozofia za watu ambao si waaminiwa. Ni kama vile nabii anasema siku ya leo, wahubiri wa madhehebu ili sasa ionekane kama amehitimu kama mhubiri anaenda kuongea na mtu mwana saikolojia he stands before a psychologist mtu ambaye ni kafiri ambaye haamini Mungu mtu ambaye ametoka Bible college anasimama mbele yake ili sasa akaguliwe kama anatosha kwenda kuhubiri na mtu asiyeamini anasema fikiria je unaweza kufikiria mtu kama Petro siku ya Pentecost akisimama mbele ya mwana saikolojia akaguliwe anaweza kuhubiri na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo katika ulimwengu wa sasa mambo mengi sana na haya mambo ujue wakati anakujia namna hiyo ni vita vya kiroho. Hebu nikwambie jambo moja. Wakati mtu anaota e, ni mambo matatu yanaweza kusababisha ndoto. Mungu anaweza kupatia ndoto. Na hiyo ni ndoto ya kiroho. Na shetani anaweza kupatia ndoto. Na pia ndoto, ndoto inaweza kutokana inaweza kuja kutokana na zile shughuli ambao unajihusisha nazo kila siku. Ndio maana mara nyingi unaangalia unaona ndoto ambayo unaota ama zile ndoto ambazo unaota zinahusika na mambo ambayo unahusika nayo sana kila wakati katika maisha yako ya kila siku ikiwa wewe unahusika sana katika jambo fulani kila wakati utapata hata yale mambo unaota yanapitia laini hiyo tu unaona yanapitia laini hiyo tu kuonesha shughuli ambazo 
unatumia muda wako mwingi sana kuhusika nazo na hiki ni kizazi cha information age naona information eh Kiwa, kizazi cha mawasiliano kuna njia sasa ya ya kupeleka habari kila mahali kwa haraka sana katika ulimwengu kwa sababu kuna mtandao na kuna satellite tv na mambo yale yote na haya mambo yanasambazwa kila mahali katika ulimwengu unaweza kuona mambo ya hollywood yakisambazwa katika ulimwengu wote hata mataifa kwa nashukuria sana utamaduni wao na maadili yao kama ma, mataifa ya ya Uislamu kama kule eh, kunaitwa mashariki ya kati eh? Middle East Iran na kule kwingine maadili yao yameanza kubomoka kwa sababu ya, eh, ya nguvu za angani kwa sababu ya ushawishi kutoka Hollywood na kule kwingine Ni ibilisi anafanya hivi na ni vita vikubwa sana kupitia information Yaani maarifa yaliyo katika ulimwengu na mawasiliano yaliyo katika ulimwengu kuna vita vikubwa sana. Na havionekani havio kama ni vita, inaonekana kama ni information tu. Ni maarifa, unaona, ni kupokezwa habari, havionekani kama ni vita, lakini nataka ujue kwamba ni vita vikuu sana vinaendelea. Waaminio wengi sana wamejitia najis. Kwa sababu wanasikiza wahubiri wa madhehebu katika television, wanasikiza wanasiasa, wanasikiza wanafilosofia na sasa wanaweka chachu ndani ya maisha yao. Na unajua ukiweka kitu ambacho si neno katika maisha yako na wewe ni mwaminio, unaanza kugeuka unaanza kuwa hybrid. Maana unajua hybrid mchanganyiko baina ya vitu viwili. Unaanza kuwa hybrid na unajua hiyo ni roho ya madhehebu. Madhehebu la kwanza wa Katoliki ni hybrid. Sehemu ya neno la Mungu na uongo zikaletwa pamoja, madhehebu la kwanza likazaliwa na wakati unaanza kuweka mambo katika sistemu yako, mfumo wako, mambo ambayo si neno unaanza kugeuka uweze kuwa hybrid. So my brother, my sister, unatumia muda wako namna gani? Are you polluting your experience? Je, una najisi, unatia najis ule ujisu wako wa Ukristo? Ama mavazi yako unayadumisha yakiwa meupe? Nabii anasema biarusi hatakiwi hata kutaja si kuamini tu hata kutaja kanuni ya imani kitu ambacho sio neno Ushawishi ni mwingi sana na ni vita vya kiroho Nataka nikusomee hapa uone vile vita vinavyokuja na mara nyingi haionekani kama ni vita lakini ni vita vya kiroho Hebu tusome ujumbe hapa Ujumbe hapa eh uweze kuona hili jambo Juma huu naitwa Roho Mtakatifu ni nini? Hote za Holy Ghost. Anasema hivyo, tasoma kutoka aya 20 ili uone vita vikija na hapa ni ndugu Branham akikabiliana na vita. Na hiyo ndiyo sababu tunahitaji kujua. Tunahitaji kujua namna ya kupigana vita. Vita vinaweza kuja kwa njia hiyo. Shetani anaweza kuja directly akuletee mawazo. Media inaleta vita, mashirika ya habari yanaleta vita kila wakati kwa sababu ni maneno yanatamkwa na ushawishi ambao unaletwa ukitafuta kuingia ndani ya watu na kuwashawishi waweze kuja chini ya mamlaka ya shetani katika ufalme wa shetani kwa mfano hapa tukisoma anasema hivi ujumbe huu unaitwa Roho Mtakatifu ni nini uone vita vikija na haionekani kama ni vita lakini vita ndivyo hivi kwa sababu wewe una milango moja, milango mitano katika mwili milango katika mitano katika roho ya mwanadamu na mlango mmoja nani ya nafsi na shetani anapitia hii milango lakini anataka kumiliki nafsi kwa sababu hiyo ndiyo sehemu ya dhamani katika mwanadamu hiyo ndiyo wewe nafsi yako ndiyo wewe na hiyo ndiyo ibilisi angetaka kumiliki okay ndugu yetu umekuwekea lukuru pale sikia uone vita vya kiroho vikija kwa njia ambayo inaonekana kama si vita ili kutoka sasa uanze kuangalia sana yale mambo unaende, unaenda kuangalia katika mtandao Yaani unasikiza katika redio mambo hayo uweze kuangalia sana kwa sababu shetani naye anajua watu wanapenda vifaa hivyo na hapo ndipo anatumia ili aweze kuwashawishi kuwanasa na kuwaleta chini ya mamlaka yake. Hiyo maana unaona maisha ya muaminio haiwezi kufanana na watu wengine. Ni maisha tofauti. Okay? And this morning while I, I've been listening a few days to a broadcast 
that seemed to want to tell that creation just come from some ashes growing together and some phosphate and a few chemicals of the earth and the warm sunshine created the germ of life and brought out life. Nabi alikuwa nasikiza radio eh? Broadcast. Alikuwa nasikiza radio. Akasikia mtu akisema vile ambavyo maumbile alitokea. Sio Mungu aliumba lakini alitoka kutoka kwa vitu fulani. Phosphate, phosphate na kemikali na mambo kama hayo. And created the germ of life and brought out life. Na kutengeneza chama ya uzima na kuleta uzima. Sasa Mungu anawekwa nje. Haya ni yale mambo ya watu kama Charles Darwin na Steve Hawking na wale wengine ambao hawaamini kuna Mungu. Na ni watu ambao wanaenziwa sana na watu. Marekani walifika mahali wakakoma kusomesha CRE kwa shule wakaleta evolution ya Charles Darwin. Anasema how ridiculous. Ni jambo la, 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 la kipumbavu namna gani? When the sun shine will kill any germ of life. Na tunajua jua lenyewe litaangamiza virusi ama viini vyo vyote. Lay a germ out in the sun it will kill it immediately. Ukiweka virusi ama uh, viini vyote katika jua vitakufa papo hapo. And there is no such thing. Sikiza na hakuna jambo kama hilo na Nabii alikuwa anasikiza radio lakini sikia vile anasema but Satan trying to punch that at me. Huyo ni Nabii. Shetani alikuwa anajaribu kumsukumia jambo hilo. Ya kwamba vitu eh, sio Mungu aliumba vitu vilitokana tu na phosphate na kemikali na mambo kama hayo na uhayo katokea. Anasema Satan trying to punch that at me. And I after I had taken my little Rebecca to school this morning and on the road I I started to turn the radio on again nikafungulia radio tena and I thought I would get into that stuff into that stuff again so I just turned it back off wakati nabii ametoka kupeleka mtoto shule akasema acha nisikize radio kafikiri sasa na nikifungua nisikize yule mtu tena ambaye haamini ni Mungu kila vitu kila kitu itakuwa aje akazima tena na hiyo inachukua discipline. Kusema ya kwamba leo nitazima redio ama simu sitakuwa na, na, na sita naswa na simu na kukaa muda wote kwa simu pale inachukua discipline ya hali ya juu. Nidhamu ya hali ya juu mtu ambaye anaweza kujidhibiti mwenyewe kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Inachukua discipline na watu wengi hawana discipline. Unaona? Hawana nidhamu. Sasa nabii akasema atazima kwa sababu aligundua wakati alikuwa nasikiza jamu hilo mara ya kwanza ni shetani alikuwa anamsukumia mambo hayo. Na ni vita vya kiroho. Anasema it was Satan punching that at me. Na haionekani kama ni vita, lakini hiyo ndiyo vita halisi. Wakati nabii alisema the greatest battle ever fought. Vita vikuu sana vilivyowahi kupiganwa, alisema ya kwamba ni yale yanaletwa kupitia ile milango uliyo nayo moja yaweze kuingia katika maisha yako. That is the greatest war. Na siku ya leo vita vimechaja sana. Kwa sababu ni information age. Kuna TV, kuna radio, kuna internet, kila kitu, uko na smartphone katika mkono wako, filosofia za watu, elimu, mambo haya yote ni vita vya kiroho. Na unajua mambo haya yote aliye nyuma ya mambo hayo ni shetani. Nani aliye nyuma ya mashirika ya habari, CNN na wale wengine ni ibilisi, Google, YouTube ni ibilisi. Unaona mambo haya yote. Na hayo mambo yote sasa anajaribu kuyaleta kunasa mioyo ya watu kuna samio ya watu wafarakane na Mungu waamini kitu ambacho si neno amaleta chini ya mamlaka yake na nataka tuendelee kusoma hapo hapo ni redio sasa alikuwa nasikiza akaona kuna kitu shetani alikuwa anamsukumia sasa angalia tena akijaribua kwa njia nyingine yeye tu akijaribua kwa njia nyingine ni vita vya kiroho and I was going up on the street kuna siku alikuwa anatembea barabarani Satan said to me, Shetani sasa hapa akaleta mawazo. Kuna mawazo huyu analetwa directly na Shetani. Ni mara nyingi sana muamini huwa anapiga magoti kuomba and you don't get a breakthrough for, for, for a long time. Unaanza kutamka maneno mbele ya Mungu lakini mawazo hayako pale kwa sababu saa hiyo ndio unakumbuka hili, unakumbuka hili, kifunga macho unaanza kuona picha za watu, unaona huyu, unakumbuka yule, unaona mtu yule pale, mind battles ni vita vya mawazo kwa sababu shetani asingetaka uwasiliane na Mungu. Na wakati unaanza kuomba na bado unaona mambo hayo lakini maneno yanatoka, hujaanza kuomba. Hata kama umeomba dakika 30 maneno yanatoka, lakini mawazo yako katika mambo tofauti, hujaanza kuomba. Lazima utulie mbele ya Mungu mpaka mambo yote ambayo yanaleta distraction. 
yanaleta hitilafu yaweze kuondolewa sasa ndiyo uanze kuomba lakini kama unaanza kuomba na maneno yanatoka na mawazo yako katika mambo mengine huombi hujaanza kuomba unahitaji kuanza kuomba sijui kama tuko pamoja kwa sababu ya distraction hii hili linakuvuta hili linakuvuta hujaanza unahitaji haya mambo yaende yaondoke kabisa uone hakuna kitu kimesalia hapo na sasa ni wewe na Mungu sasa ili uweze kuanza kuomba lakini mara nyingi waaminio wanatamka maneno na wanaomba oh baba nisaidie hivi na hivi anaweza hata kukaa nusu saa lakini hajaweka mawazo kwa Mungu bado wakati anasema hivyo maneno yanamwelekea Mungu mawazo hayako pale kwa hivyo hajafika kuomba bado ni mind battles ni vita vya kiroho na ni lazima tujue kupigana vita vya kiroho haya tuendelee I was going up on the street nilikuwa natembea barabarani Satan said to me shetani akaniambia Do you know that this man huyu ni shetani sasa analeta mawazo directly anazunguka duku Branham nimekuambia shetani anaweza kutumia mtu kujaribu kulemaza imani yako za kuleta mawazo moja kwa moja yaanze kukusunguka uhisi ya kwamba kuna kitu unawaza lakini sio wewe ni shetani ameleta mawazo na labda nitaongea hilo jambo wiki ijayo ama wiki nyingine Satan said to me do you know that this man that you call Jesus was just a, a man like one day in his day like Billy Graham or Paul Robert Shetani anaanza kuambia huyu mtu mnaita Yesu alikuwa mtu tu kama Billy Graham ama Paul Robert kwamba alikuwa akipekee He was just a man they begin to have a few, a few people to gather around him and to say he is a great man and after a while he become greater and he become a god to them ni watu walianza kumzunguka na wao wenyewe wakasema mtu mkuu wakamuinua na kumuinua mwisho wakamuita Mungu fulani a god and now it is scattered all over the world since he is dead and that is all na hili jambo ingawa amekufa limeenea katika ulimwengu wote lakini hakuwa mtu akipekee alikuwa kama Billy Graham or Robert watu ndio walianza kumzunguka na wakaanza kumweenzi but it was just a man na ni shetani anasema hivyo na anasema hivyo akileta mawazo I thought how are you are na nikasema jinsi ulivyo mdanganyifu and then i just then i turned just as i was crossing graham street i said satan you that is talking to my conscience i would like to ask you a few things who was it that the hebrew sasa kaza kuongea na shetani na labda anaongea kwa sauti who was it that the hebrew prophet spoke of would come manabii wale wa kiebrania walisema ni nani angekuja who was the anointed messiah nani nani alikuwa masihi masihi mtu wa mafuta what was upon those men who was so him and told his life thousands of years before he got here ni nini ilikuwa juu ya hawa watu ambao walitabiri juu ya maisha yake ya maelfu ya miaka ya miaka iliyotangulia kabla ya yeye kufika duniani who was it that told it uh, for told it to the letter nani alitabiri kwa usahihi bila kukosea and when he came they said he was numbered with the transgressors and he was wounded for our transgressions na alipokuja alichuburua kwa sababu ya hatia yetu na alijaruhiwa kwa sababu ya makosa yetu he made his grave with the rich unajua hapa nabii ananukuu Isaia 53 but you would raise up the third day ananukuu haya maandiko kwa shetani akimuuliza shetani maswali najua shetani hawezi kushinda neno la Mungu and then he promised the holy ghost sikia vile nabii anaambia shetani na Mungu akaahidi roho mtakatifu and i've got it na niko na roho mtakatifu so you might just as well you might uh, you, you so you just might as well get away from it akamwambia shetani basi ondoka hapo because it is written in the word and every word is true imeandikwa katika neno na kila neno ni kweli then he left shetani akaondoka alikuwa na anaelea juu ya brother branham just give him the word that does it mpatie neno na hiyo inatosha he can start that word for it is inspired hawezi kushindana na neno kwa sababu limevuviwa na hiyo ni kadi kama ni vita nimekuambia nime kwanza alikuwa anasikiza radio na shetani alikuwa anajaribu kumshawishi hakuna Mungu wa kuumba sasa shetani amekuja sasa kuleta mawazo moja kwa moja akaanza kufikiria mawazo ambayo si yake alifikana namna gani ndugu Branham alianza kuongea na shetani na akaanza kumuuliza maswali ya neno nani huyo manabii alitabiri angekuja kwa nini Mungu aliahidi roho mtakatifu na niko naye wakati alimkemea shetani shetani akaenda na maandiko yanasema katika kitabu cha Yakobo nne na mlango eh, mlango wa nne na mstari wa saba mpinge shetani na yatakimbia 
lakini ni lazima tujue namna ya kupigana. Naona? Na haikubidi nabii aanze kufanya anafanya shindwe katika jina Yesu Kristo na kufanya soma sote na mambo kama hayo. Alianza kutumia neno. Alianza kutumia neno. Anamuuliza maswali, mwishowe akamwambia, "Nenda na shetani akaenda." Kwa sababu ni kujua namna ya kupigana vita vya kiroho. Biblia inasema ya kwamba hatupigani na watu walio na mwili na damu, lakini tunapigana dhidi ya ufalme wa giza. Angalia hata nani ya ujumbe vile shetani ameleta watu wa kudiscredit yani kuharibu sifa ya ujumbe watu ambao wamekuwa ndani mwisho wa shetani anaweka sumu ndani yao na hiyo sumu wanaanza kuiachilia na wanaanza kuonesha watu naambia watu hata enda kwa google uone ya kwamba siku hiyo februari 28 eh, kile ambacho kilifanyika kule California walilipua rocket na wakati natoka California ikija kuelekea Arizona ikaacha moshi kule nyuma ndio sababu tuko na lile wingu na ni shetani ameweka ndani e, watu ndani ya ujumbe na kisha nabii vile alisema he is going to shoot them with poison ameweka poison katika maisha yao ili waanze kuiachilia na kulemaza imani ya watu wengine na wanalemaza kwa sababu kuna watu wengi ambao wamefarakanishwa na Mungu wameweza kuacha ujumbe nimekuonesha wakati shetani anakufanyia vita anataka ufarakane na Mungu vile bayo alifanya kule Balpio na ukifarakana na Mungu hakuna mahali pengine unaweza enda utaenda chini ya mamlaka ya shetani. Ukifarakana na Mungu utajipata huko chini ya mamlaka ya shetani. Nabii anasema ukianza kutembea na shetani atakupeleka mbali zaidi kuliko vile ulikuwa unatarajia. Kwa hivyo usianze kutembea naye hata kidogo, usianze. Ni vita vya kiroho na kuna namna ya kupigana vita hivi. Tumeona vile nabii alianza kutumia neno na kumuuliza shetani maswali na mwisho akamwambia aende na haya mawazo yakamwacha wakati unaenda kuomba unaletewa hili na hili ni wakati wa kufanya jambo kama hilo unamuuliza ma, shetani maswali ukitumia neno la Mungu mwisho unamwambia aende ili uweze kuwa na breakthrough ya maombi ni vita vya kiroho na hivi vita havituwezi epuka lazima tupigane kwa sababu kila kizazi Mungu anatafuta washindi na hapa hakuna rigging uweze kuitwa mshindi kama huko kushinda Unaitwa mshindi kwa sababu katika maisha yako uh, ulikuwa na majaribu na haya majaribu uliweza kuyashinda. Ndiyo sababu unaitwa anovakama mshindi wa kizazi chako. Acha ni tuombe wakati umeisha na kuja kuendelea. Mungu wetu kwa jina la Bwana Yesu Kristo tunatoa shukurani kwa sababu ya ushuhuda wa neno lako. Mungu wetu kupitia neno lako unazidi kutufanya watu walio na hekima waweze kujua namna ya kujiendesha na kupigana vita vya kiroho na kuweza kuwa na ushindi ushindi juu ya adui yetu ibilisi na jeshi lake kutoka kuzimu basi tunatoa shukurani bwana nikiomba ya kwamba uzidi kumimina uzima wako ndani ya kila mmoja wetu na kufanya neno hai neno hilo tunajua ya kwamba ndilo e, silaha ya roho mtakatifu upanga wa roho neno neno lako bwana ulifanya hai ili kwa neno hilo tuweze kumshinda shetani na tuweze kushinda jeshi lote la kuzimu kwa jina la Yesu Kristo hebu tuwe ni watu walio na hekima ya kiroho watu ambao wanajua namna ya kupigana kwa sababu tunaelewa tumeambiwa na neno ya kwamba vita hivi si zidi ya mwili na damu ni zidi ya ufalme wa giza tusaidie bwana kuwa ni askari ambao wanaelewa jambo hilo na ambao wanapiga vita Bwana si kama kutuma kutupa ngumi hewani lakini ni watu ambao wanapigana vita hivi na kuweza kuwa washindi dhidi ya shetani na jeshi lake. Unasema tumpinge shetani naye atakimbia. Unasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. Tusaidie kupata huu ushindi siku baada ya siku. Na yule ambaye amelemewa na ana vita vya kiroho naomba ya kwamba uweze Bwana kumnasua katika hiyo hali na kuweza Bwana kuondoa ule mzigo wa ibilisi na yale mawazo ambayo yanamtesa aweze kuwa ni mtu huru ambaye Bwana hana mzigo wote wa ibilisi ambao e, unaelea juu yake. Asante Mwenyezi Mungu. Tuahimidi jina lako tunasema unastahili. Wagonjwa wote waone huruma na uweze kuwaponya. Mahitaji mbalimbali unayaelewa. Basi mtimizie kila mmoja kwa kadiri ya anavyohitaji kulingana na wema wako. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.